Esos son minas Claymore. A diferencia de las otras, que se plantan bajo el suelo, las Claymore se ponen sobre el suelo y están diseñadas para causar el máximo daño en un área amplia. Cuando estallan, lanzan 700 perdigones de acero de 1,2 milímetros en un área de 60 grados, como una gigantesca escopeta. Normalmente, las Claymore usan un cable trampa como detonador, pero esas Claymore son nuevas. Están camufladas usando la nueva tecnología óptica y van equipadas con sofisticados detectores de movimiento. Mientras continúe la estrategia de la disuasión nuclear, las armas nucleares... Si no reducimos drásticamente el... No hay duda acerca de ello. Excelente. Es un PSG-1, uno de los mejores rifles telescópicos que hay. Es lo bastante preciso como para disparar a un objetivo de 2,5 centímetros a 100 metros de distancia. A diferencia de otros rifles, el PSG-1 no es automático, sino semiautomático. Lo mejor es que permite disparar rápidamente. Cuando disparas desde largas distancias, el menor temblor puede hacerte fallar por varios centímetros. Intenta mantener las manos lo más firme posible. Irónicamente, la política de disuasión nuclear ha... Esos son misiles de reconocimiento en miniatura por control remoto, a veces llamados misiles Nikita. Tienen cámaras CCD colocadas en la punta. Una vez los dispares, transmitirán sus datos visuales a tu monitor. Puedes controlar su vuelo en todas las direcciones. Pero tienen una cantidad de carburante limitada. Fíjate bien en el indicador. Pulsa el botón Visión Primera Persona para ver los datos visuales y úsalos bien. Coronel, escúcheme. He encontrado un paracaídas cerca de los restos del Hein. ¿Un paracaídas? ¿No pensará que Liquid sobrevivió? Imposible. En cuanto salió despedido del asiento del piloto, debió quedar cortado más rápido que una cebolla en un anuncio. ¿Y entonces qué hace ahí ese paracaídas? No tengo ni idea. ¿Una trampa? O eso, o un mensaje para mí. Diciendo no he muerto, supongo. Quizás. Pero creo que es más como... te voy a linchar. Bueno, de todas formas no baje la guardia. Tranquilo.
dicho eso? Me ha parecido oír algo. ¿Puedes ver la parte oeste del alto horno? ¿Ves esa grúa, Snake? Creo que si bajas esos peldaños, podrás llegar al otro lado. ¿Has visto a alguien bajar por ahí alguna vez? No, pero he visto entrar ratones. ¿Y te parezco acaso un ratón? Y ten cuidado con la grúa. Coronel, hay un ascensor, pero está parado en un piso inferior. Creo que el ascensor solo se pone en marcha desde abajo. Debe de haber otro modo de bajar. Mire a su alrededor. con el vapor. Es peligroso. Use el modo visión primera persona para ver de dónde sale el vapor y así poder evitarlo. Ajá. Me gustan las saunas, pero esto es demasiado. ¿Estás en la sala de calderas? Esas cañerías son muy viejas. De vez en cuando lanzan vapor. Ten cuidado. ¿A eso le llamas de vez en cuando?
Metal Gear está justo abajo. Póngalo en marcha. No hay tiempo. Los terroristas están listos para lanzar la bomba. ¿Han acabado las negociaciones? El gobierno no puede ceder a las demandas terroristas. Pero están amenazando con lanzar un arma nuclear. Ya han tomado una decisión final. ¿Y por qué es tan inflexible la Casa Blanca? Uh... Coronel, me está ocultando alguna otra cosa. Snake, por favor, concéntrese en detenerlos, ¿de acuerdo? Si bajas en ese ascensor, llegarás al almacén. La base subterránea de mantenimiento de Metal Gear está justo después del almacén. ¿Cuervos? ¿Qué? ¿Eh? Por aquí hay muchos cuervos. Hace ya tiempo que hay cuervos por aquí, pero por algún motivo su número empezó a aumentar en esta zona, coincidiendo más o menos con la llegada de Fox Aun a la base. Es muy extraño. Me pregunto qué significará. Metal Gear está justo abajo. Hay muchos cuervos en este lugar. No son simples cuervos. Son halcones del Gran Norte. Los esquimales y otros nativos de América los veneraban como deidades creadoras. Hay quien dice que los cuervos pueden predecir la muerte. El gran poeta Marlowe escribió sobre eso en el siglo XVI. Así como el triste presagio del cuervo que lleva el pasaporte del enfermo en su negro pico y en la sombra de la silenciosa noche, de sus plumas negras expulsa el contagio. Master, eso es bastante lúgubre. Por cierto... ¿Qué? Tengo algo que decirle acerca de Naomi Hunter. ¿Qué pasa con ella? ¿Es segura esta conversación? Tranquilo, el monitor está apagado. Ok. ¿Qué pasa? Yo estaba en el FBI también. No lo sabía. ¿Qué pretende decirme? La historia de la doctora Hunter sobre su pasado, que su abuelo era un secretario auxiliar de Hoover en el FBI... Sí. Y lo de que luego se dedicó a investigar a la mafia en Nueva York... Sí, ¿qué pasa con eso? Era todo una mentira. ¿Qué está diciendo? Es algo que me preocupa. ¿Por qué debe de estar mintiendo? ¿Mentía? Quizás sea una espía. <risas> es ridículo. Venga, incluso un estudiante de primaria se daría cuenta. El jefe del FBI en aquella época, Edgar Hoover, era un conocido racista. ¿Y no dijo Naomi que su padre era japonés? Sí, ¿y qué? En aquel entonces no había un solo investigador asiático. Además, en los años 50 las operaciones secretas contra la mafia todavía no habían empezado. Lo hicieron en 1960, en Chicago, no en Nueva York. Pero... Mejor que tenga cuidado. El jefe y el presidente han muerto misteriosamente. Ese ninja... Ocurren demasiadas cosas extrañas. ¿Está diciendo que Naomi puede estar detrás? No lo sé. O está detrás, o trabaja para los terroristas. ¿Será posible? 
Si descubro algo, le llamaré. Mientras tanto, tenga cuidado. Si bajas en ese ascensor, llegarás al almacén. La base subterránea de mantenimiento de Metal Gear está justo después del almacén. Hace ya tiempo que hay halcones del Gran Norte por aquí. Pero por algún motivo su número empezó a aumentar en esta zona. América y Rusia no son los únicos países con armas nucleares. Durante la Guerra Fría, el Reino Unido, Francia y China declararon públicamente la existencia de sus propios arsenales. Coronel, ¿dónde está Naomi? Estoy aquí, Snake. ¿Qué ocurre? Eh, nada, olvídalo. Qué extraño. Snake, los terroristas ya habrán finalizado los preparativos para el lanzamiento. No pierda tiempo. Solo puro asesinato. La violencia no es deporte. Bien, ya veremos si hay hierro en tus palabras.
Como ya dijo el jefe, es mi existencia la que ya no es necesaria en este mundo. Pero mi cuerpo no seguirá en este lugar. Mi espíritu y carne se convertirán en uno con los cuervos. De ese modo, regresaré a la madre tierra que me hizo. Snake, estaré vigilando, ¿entiendes? Snake, llévate esta tarjeta. Podrás abrir esa puerta. ¿Por qué? Eres una serpiente que no fue creada por la naturaleza. Tú y el jefe sois ambos de otro mundo. Un mundo que yo no deseo conocer. Vete y ve a luchar con él. Yo te estaré mirando desde arriba. Antes te daré una pista. El hombre al que viste morir ante tus ojos. Acaba mi pista. Tú mismo debes resolver el resto del enigma. Snake, en el mundo natural no existe la llamada carnicería ilimitada. Esta siempre tiene un final. Pero tú eres diferente. ¿Qué estás intentando decir? La ruta que recorres no tiene fin. Tu camino está cubierto por los cadáveres de tus enemigos. Sus almas te perseguirán siempre. No hallarás nunca la paz. Escucha, Snake. Mi espíritu te estará observando. Sobre Naomi. Apague el monitor. ¿Qué ocurre con Naomi? Mierda. Coronel, ¿está ahí Naomi? No, se ha ido. Está echando un sueñecito. Mm. ¿Pero qué pasa con Naomi? Ok, quizás sea mejor que el coronel escuche esto. Sí. Adelante, Master. Bien. Básicamente la doctora Naomi Hunter no es Naomi Hunter. ¿Qué? Sospeché que la historia de su pasado era algo extraña, por lo que investigué. Existe una tal doctora Naomi Hunter, o debería decir que existía. Pero no es la mujer que conocemos. La verdadera Naomi Hunter desapareció en algún lugar de Oriente Medio. Nuestra Naomi ha debido obtener sus papeles de identificación. Entonces, ¿quién es realmente? Debe de ser una especie de... espía. ¿Una espía? Sí. Quizás la hayan enviado a sabotear esta operación. ¿Está diciendo que está con los terroristas? Yo tampoco quiero creerlo. Pero ella trabaja para Foxhound. ¿Y cree que formó parte de la rebelión? O también podría estar trabajando para algún grupo distinto. ¿Para otro grupo? No es posible. Póngala bajo arresto. ¿Qué? Nos ha traicionado y debe ser arrestada e interrogada para descubrir con quién está. Si es uno de sus espías, entonces tenemos problemas. ¿Qué quiere decir? Oh, nada. Coronel, 
¿Está ella al corriente de algún secreto vital o algo parecido? Esto tiene algo que ver con las misteriosas muertes del jefe de ARPA y el presidente de Armstrong. No tengo ni idea. En fin, no podemos permitir que participe un segundo más en esta misión. Espere un momento. Sin ella no podemos completar esta misión. Lo sabía. Me están ocultando algo. Deme algo de tiempo. Trataré de sonsacarle. Dese prisa. Tenemos que descubrir quién es ella y qué está haciendo aquí. Lo entiendo. Snake, deme algo de tiempo. Ya no me queda tiempo para usted. No sé nada de la doctora Naomi, por lo que no te puedo decir mucho. Pero Snake, será mejor que eso se lo dejes al coronel Campbell. ¿No crees que es mejor que vayas a la sala de control? Pero Snake... Será mejor que eso se lo dejes al coronel Campbell. ¿No crees que es mejor...? La AIEA, Agencia Internacional de Energía Atómica, se fundó en 1957 para supervisar las aplicaciones pacíficas y militares de la energía atómica. Pero la AIEA solo puede investigar a aquellos países que solicitan una investigación. Además, la fecha de la inspección debe ser aprobada por el país en cuestión. No les está permitido realizar inspecciones por sorpresa. El país que está siendo investigado puede dictar incluso la nacionalidad de los inspectores a los que permitirá entrar. A finales de los 70, Irak solo permitía la entrada al país de inspectores de Bulgaria y Rusia. La AIEA no tiene ni siquiera autoridad para aplicar multas contra los países que han cometido infracciones. Tras la guerra del Golfo, se descubrió que Irak estuvo desarrollando armas nucleares en secreto ante las mismas narices de los inspectores. Desgraciadamente, como organización, la AIEA no tenía el músculo necesario para detener la proliferación de armas y tecnología nucleares. Snake, si se refiere a Naomi, ahora mismo estoy ocupándome de ello. Deme un poco más de tiempo. ¿Dónde está ella? Sigue durmiendo. No puedo creerlo. Primero resulta que el jefe de ARPA es un impostor y ahora Naomi... ¿Qué demonios está pasando? Supongo que va a decirme que usted no sabe nada, ¿no es así? Lo siento, Snake. Un loco está amenazando el mundo con un arma nuclear. Supongo que ahora debería preocuparme eso. ¿Naomi estaba actuando de modo extraño? No puedo creer que Naomi sea espía enemiga. Me niego a aceptarlo. Yo tampoco quiero creerlo, pero... No lo digas, Snake. 